ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ബ്ലോഗ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളിപ്പോൾ നാട്ടിലാണുള്ളത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മേലെയായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിലുള്ളത് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അന്നത്തെ ദിവസത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കേട്ടോ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോപ്പിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒരു ദിവസത്തിൽ തീരില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പല ഷോപ്പിലായിട്ട് പോകുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അപ്പോഴത്തെ ഒന്നും വീഡിയോസ് ഇല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം വരുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ആയിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്സ് ആണ് മോന ഈടെ ആയിട്ട് ഏത് ഷോപ്പിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ടോയ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് ആൾ അവനിഷ്ടപ്പെട്ട ടോയ്സൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ട്രോളിയിലിടലാണ് അവൻ്റെ മെയിൻ ഹോബി നാട്ടിലേക്ക് ഞാനും മോനും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അടുക്കള ജോലികളൊക്കെ എളുപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചില പണികളൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തലേ ദിവസം തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് മാക്സിമം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാനിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നസ് ഒക്കെ പോകുന്ന പോലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുക്കള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ പാക്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നതിൻ്റെ തലേ നിന്ന് ഞാൻ ബീഫ് വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പോകുന്ന അന്ന് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് നെയ്ച്ചോറാണ് കേട്ടോ എവിടേക്കെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗീ റൈസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറാണ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ട്രാവലിംഗ് ഉള്ളത് വലിയ ട്രാഫിക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ എയർപോർട്ടിലെത്തിയിട്ടോ
ഇവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിലത്തെ ഒരു മെയിൻ സൗകര്യമാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളിന് ഇവിടെ ചെക്കിങ് കഴിയുന്നതുവരെയും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത്യാവശ്യം ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വിചാരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഒക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമിഗ്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഫ്ലൈറ്റിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികളാണ് ആ സൈഡിലായിട്ട് കളിക്കുന്നത് എന്നാലും മോൻ അവരായിട്ടൊന്നും അത്ര കമ്പനിയൊന്നും പെട്ടെന്നായില്ല രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് പിന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെയും മോന് മടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് അധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ മാത്രമല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നല്ല ഉറക്കുമായി ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ലാൻഡ് ചെയ്ത് വലിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലെത്തി ഞങ്ങൾ പുറത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ കട വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ വിളിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോന് ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കരഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇണങ്ങി പിന്നെ പോരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത് ഇപ്പം അങ്ങനെ നാട്ടിലെത്തി മോനതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് അവനിപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇണങ്ങി വരികയാണ് പിന്നെ നാട്ടിലെ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒപ്പം തന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ